ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொலாரைஸ்டு ரிலேனா என்ன அன்பொலாரைஸ்ட் ரிலேனா என்னன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரிலேனா என்னன்றதை பற்றி தெரிஞ்சிக்கலாம் ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் பவர் சிஸ்டத்தில் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் ஒரு ஃபால்ட் ஏற்படுது இந்த ஃபால்ட்டால் அப் ஸ்ட்ரீமில் எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாமல் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபால்ட்டை ஐசோலேட் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான வேலையை தான் இந்த ரிலே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ரிலேனா என்னன்றது உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பொலாரைஸ்ட் ரிலே சரிங்களா இந்த பொலாரைஸ்ட் ரிலேவை தான் இந்த கண்டெய்னர்லாம் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுதான் இந்த இந்த ரிலேக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மாடல் இதுதான் சரிங்களா இப்ப இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இந்த இடம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இடம் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த இடத்த கோர்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் கோரு இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பர்மனண்ட் மேக்னட் இந்த பர்மனண்ட் மேக்னட்டோட ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மூவபிள் காண்டாக்ட் இது வந்து மூவபிள் காண்டாக்ட் சரிங்களா இப்போ இந்த கோரில் பார்த்தீங்கன்னா கோரோட ஒரு ஒரு காயில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது இதுவும் இதோட இதோட சேர்ந்த கோரு தான் இது தான் பர்மனண்ட் மேக்னட்டு இது வந்து சேர்ந்த கோரு தான் இதோட இந்த காயில் உள்ளே போட்டு வச்சுருக்காங்க சரிங்களா இப்போ இப்போ இந்த பர்மனண்ட் மேக்னட்டால் இந்த கோரில் ஒரு ஃப்ளக்ஸு இருக்கும் இந்த ஃப்ளக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளக்ஸு இந்த மூவபிள் காண்டாக்ட் இருக்குல்ல இந்த மூவபிள் காண்டாக்டை அட்ராக்ட் பண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கும் சரிங்களா அட்ராக்ட் பண்ணி இது பிடிச்சி வச்சுக்குது இப்போ இது எப்போவுமே நார்மல் கண்டிஷனில் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட் ஆகுது அந்த ஃபால்ட் ஆகும்போது இந்த காயிலில் ஒரு கரண்ட்டு வரும் அந்த கரண்ட் வரும்போது இந்த காயில் ப்ளஸ் இந்த கோரோடு உள்ளே இருக்குது போருக்கு வெளியே தான் இந்த காயில் இருக்குது அப்போது கா இந்த இதில் ஒரு கரண்ட் வரும்போது இதில் ஒரு என்ன இதில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு உற்பத்தி ஆகும் இந்த ஃப்ளக்ஸு இதில் இருக்கக்கூடிய பர்மனண்ட் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸுக்கு டேரெக்டாக ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் இந்த ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கிறதால ஒரு கட்டத்தில் இந்த ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக இந்த ஃப்ளக்ஸு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் குறைஞ்சிட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறதால கோரில் ஒரு கட்டத்தில் இந்த மூவபிள் காண்டக்ட்டு ஓப்பன் ஆகிடும் சரிங்களா இப்படி இருக்கிறது இதில் வரும்போது இதில் ஒரு ஃப்ளக்ஸு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஃப்ளக்ஸை விட இது டேரெக்டாக இந்த ஃப்ளக்ஸு இந்த பர்மனண்ட் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸுக்கு டேரெக்டாக ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கிறதால இந்த கோரில் அந்த பர்மனண்ட் ஃப்ளக்ஸு குறைஞ்சிடுது குறைஞ்சிடுறதால இது வந்து என்ன ஆகுது ஓப்பன் ஆகிடுது இப்படி தான் இந்த பொலாரைஸ்டு ரிலே ஒர்க் பண்ணுது சரிங்களா இப்போ நான் பொலாரைஸ்டு ரிலே நான் பொலாரைஸ்டு ரிலே என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா இருக்குது அதனால தான் இதை நான் பிரேக் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் இது நல்லா இல்லைனா உடச்சிட்டு இருப்பேன் சரி இப்போ நான் பொலாரைஸ்டு ரிலேலையும் நான் இதுலேயே காமிச்சிடுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் பொலாரைஸ்டு ரிலேன்றது இந்த இடம் மட்டும் இல்லைன்ற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க அதாவது பர்மனண்ட் மேக்னட் இருக்காது நான் பொலாரைஸ்டு ரிலேயில் பர்மனண்ட் மேக்னட் இருக்காது பர்மனண்ட் மேக்னட் இல்லாமல் எப்போ இந்த காயிலுக்கு சப்ளை வருதோ அப்போ மட்டும்தான் இந்த ரிலே ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா இப்போ இந்த காயிலுக்கு நான் சப்ளை கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது எல்ட்ரோ மேக்னட் ஆகிட்டு இப்படி பிடிச்சிக்கும் எப்போ இதுக்கு வந்து இந்த காயிலுக்கு சப்ளை கிடைக்கலையோ அப்போ இந்த இந்த இது வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் இது வந்து எல்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரிலே இந்த எல்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரிலே இந்த டைப்புக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் பொலாரைஸ்டு ரிலே இந்த டைப்புக்கு பர்மனண்ட் மேக்னட்டோட வந்துச்சுன்னா அது பொலாரைஸ்டு ரிலே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு ஃபுல்வே ரெக்டிஃபையர் சர்க்கியூட்டு இந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு ஃபியூஸ் ஒன்று இது வந்து ஒரு சென்டர் டேப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று அதுக்கப்புறமா ஒரு டயோடு இது ஒரு டி ஒன்றுன்ற ஒரு டயோடு டி டூன்ற ஒரு டயோடு இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்வே சென்டர் டேப் ரெக்டிஃபையர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த டி ஒன் இல்லைன்னா டி டூ இந்த ரெண்டு டயோடில் ஒரு டயோடு வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிடுது அதாவது ஷார்ட் ஆகிடுது சரிங்களா இந்த கண்டிஷனில் இந்த சர்க்கியூட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்றத தான் நான் உங்களை கேட்குறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் இதை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்